வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரை பற்றி ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னா இது ரெண்டு விதம் பொறுக்கும் முதல் மூணு மாதத்தில் அதாவது ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் கர்ப்பிணி பெண்கள் முதல் மூணு மாதத்தில் எடுக்க வேண்டிய டெஸ்ட் அது இப்படி முதல் மூணு மாதத்தில் மிஸ் ஆனால் அதாவது பண்ணாமல் போனால் ரெண்டாவது அதாவது நாலு இல்லை அந் ஐந்து மாதத்தில் எடுக்க வேண்டிய டெஸ்ட் பேர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் சொல்லுவோம் ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங்னால் என்ன கர்ப்பிணி பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறதே குழந்தையோட மரபணு அணுக்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் நம்ம எல்லா மரபணு அணுக்களையும் ஸ்கேனில் பார்க்க முடியாது ரொம்ப காமனாக அஃபெக்ட் ஆகிற குரோமோசோம்ஸ் அதாவது மரபணு அணுக்களில் இருபத்தி ஓராவது குரோமோசோம் பேர் தான் டவுன் சின்ட்ரோம் இந்த டவுன் சின்ட்ரோம் ஸ்க்ரீனிங்கை தான் நம்ம ப்ரீநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்றது சொல்லுவோம் முதல்ல நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்கலாம் முதல் மூணு மாதத்தில் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறது எதுக்காகன்னா ரொம்ப காமனாக இருக்கிற மரபணு அணுக்களில் மிஸ்டேக் அதாவது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்குது இருபத்தி மூணு பேர் பேராக இருக்கும் அம்மா கிட்டேருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் அப்பா கிட்டேருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் இதில் இருபத்தி ஓராவது பேர் அஃபெக்ட் ஆனால் அது டவுன் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எட்வர்ட் பட்டவு சின்ட்ரோம் அதாவது பதிமூணு பதினெட்டு குரோமோசோம் அஃபெக்ட் ஆனால் அது நம்ம எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டவு சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் இதில் ஏன் நம்ம இந்த டவுன் சின்ட்ரோம் பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஓராவது குரோமோசோம் பேரில் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டவுன் சின்ட்ரோம்கான குற குழந்தைங்க எல்லாமே வேரியிங் டிகிரி அதாவது மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்க அதையும் தாண்டி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருதய ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த குழந்தைங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன் நம்ம ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நாற்பது சதவீதம் ஆன டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தைங்க ஸ்கேனில் கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நாற்பது சதவீதம் இந்த டவுன்ஸ் பேபிஸ் நார்மலாக இருக்கும் ஸ்கேனில் அதனால தான் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த பிளட் டெஸ்ட் எப்போ பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி முதல் மூணு மாதத்தில் ஐடியலாக பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அதாவது பதினொன்றுலேருந்து பதிமூணு வாரத்துக்குள்ளே பண்ணுறது ரெண்டாவது செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்லேயும் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட் முதல் மூணு மாதத்தில் கம்பேர் பண்ணாச்சே நாலஞ்சு மாதத்தில் பண்ணும்போது அந்த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த டெஸ்ட் அதாவது அந்த டெஸ்ட்டுக்கான அக்யூரேட் வேல்யூன்றது கொஞ்சம் குறையும் அதனால் ஐடியல் டைம் நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னா முதல் மூணு மாதத்தில் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்ம ரெண்டு வேல்யூஸ் பார்ப்போம் பீட்டா ஹெச்சிஜி பேப்பே அப்படின்றது அம்மாவோட பிளட் டெஸ்ட்லேருந்து எடுக்க வேண்டிய வேல்யூஸ் இந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அல்ட்ரசவுண்ட் ஸ்கேன் அதாவது நியூக்கல் ட்ரான்ஸ்லூசன்சி ஸ்கேன் இது கால் என்டி ஸ்கேனுன்னு சொல்லுவோம் அந்த என்டினா என்ன நியூக்கல் ட்ரான்ஸ்லூசன்சினா குழந்த கழுத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃப்ளூயிட் அளவு தான் என்டி ஸ்கேனுன்னு சொல்லுவோம் அதோடு சேர்த்து குழந்தையோட மூக்கு தண்டு நேசல் போன் அதுவும் கரெக்டாக இருக்கான்றத நம்ம பார்ப்போம் இதையும் தாண்டி மற்ற உறுப்புகள் ம ஒரு ப பன்னெண்டு பதிமூணு வாரத்துக்கு ஒரு குழந்த அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அஞ்சு டு ஆறு சென்டிமீட்டர் கிட்ட இருக்கும் அந்த அஞ்சு டு ஆறு சென்டிமீட்டருக்குள்ள தேவையான உறுப்புகள் குழந்தைக்கு இருக்கா கரெக்டாக உருவா இருக்கா அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கா குழந்தையோட உறுப்புகள் மேஜர் உறுப்புகள் எப்படி இருக்கு இந்த என்டி நியூக்கல் திக்னஸ் எப்படி இருக்கு அண்ட் நேசல் போன் அதாவது மூக்கு தண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டை அனுப்புவோம் இந்த ஸ்கேனில் எல்லாமே நார்மலாக இருந்தால் அம்மாவை பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் இந்த ஸ்கேனில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த எப்போன சில நேரங்களில் மூக்கு தண்டு சரியாக குழந்தைக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் பயப்படணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நிறையா சவுத் இண்டியன் அதாவது நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷன்லேயே நிறையா குழந்தைங்களுக்கு மூக்கு தண்டு முதல் மூணு மாதத்தில் வளராமல் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு என்ன ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த மூக்கு தண்டு சரியாக வளரலைனா கூட இந்த டவுன் சின்ட்ரோம் பேபிஸ்க்கும் இதே பிரச்சனை இருக்குன்ற காரணத்தினால தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தான் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டை நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் மூக்கு தண்டு தெரியலனா நார்மல் பேபியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தையாகவும் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் அந்த அந்த டவுன் சின்ட்ரோமாக இருக்கா இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது என்டி அந்த ஃப்ளூட் லெவல் ச
குழந்தைக்கும் அம்மாக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் தான் நஞ்சு கொடின்னு சொல்லுவோம் அந்த நஞ்சு கொடியிலேருந்து சில பிட்ஸ் எடுத்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்து லேபரட்ரிக்கு அனுப்புவோம் அதுக்கு பேர் கொரியானிக் வில்ல சாம்பிளிங் அந்த சாம்பிள் எடுத்து அமுச்சோம்னா மருபணுக்கள் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றது நம்மளுக்கு துல்லியமாக தெரிஞ்சிடும் அப்படி இல்லை ப்ரொசீஜர் வேண்டாம் அப்படின்னா இன்னொரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு விச் இஸ் கால் என்ஐபிடி என்ஐபிடின்றது நான் இன்வேசிவ் ஃப்ரீனேட்டல் டெஸ்டிங் இந்த பிளட் டெஸ்ட்க்கு பதிலாக இன்னொரு பிளட் டெஸ்ட் அம்மாக்கு துல்லியமாக எடுத்து சொல்லுறதுக்காக குழந்தைக்கு டவுன் சின்ரோம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுறதுக்கு ஆஃபர் பண்ணுற வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டுமே முதல் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அதாவது ப்ரீனேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் முடித்த அம்மாவுக்கு ஹை ரிஸ்க்குன்னு வந்தால் மட்டுமே இந்த மீதி ரெண்டு டெஸ்ட்டை நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை ஆஃபர் பண்ணுறது இல்லை இந்த ரிஸ்க் இந்த ப்ரீனேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அதாவது அந்த பிளட் டெஸ்ட் ஹை ரிஸ்க்னு வந்ததுன்னா அதாவது ஒன் எஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி அதுக்கு மேலே அதிகமாக வந்தால் நம்ம இந்த கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம் இப்போ ரெண்டாவது நம்ம ரெண்டாவது செகண்ட் சப்போஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் நம்ம இந்த பிளட் டெஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் மந்த்தில் இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோர்த் மந்த்தில் இதே டவுன் சிண்ட்ரோம் ஸ்க்ரீனிங்காக பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடியலி ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம ஃபோர்த் மந்த்லேயோ இல்லை ஃபிஃப்த் மந்த் பிகினிங்லேயோ கூட இந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் முன்னாடி மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு அம்மாவை முதல்ல ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு குழந்தைக்கு எந்த மேஜர் உறுப்புகளில் மிஸ்டேக் இல்லைன்னா மட்டும்தான் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் அலோவ் பண்ணுவோம் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் நாலு பேராமீட்டர் பார்ப்போம் அதனால் அதுக்கு பேர் குவாட்ரிபிள் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுன்னு பேர் அதில் என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா ஆல்ஃபா ஃபீட்டோ ப்ரோட்டீன் ஈஸ்ட்ரயால் பீட்டா ஹெச்சிஜி அண்ட் இன்ஹெபின் இந்த நாலு ஹார்மோன் பேராமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம இந்த செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டர் ஸ்க்ரீனிங் அதாவது நாலஞ்சு மாதத்தோட பிளட் டெஸ்ட்டில் பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடியே குழந்தையோட உறுப்புகளை செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பிளட் டெஸ்ட் அனுப்புவோம் சப்போஸ் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் ஹை ரிஸ்க் அப்படின்னு டவுன் சிண்ட்ரோம்க்கு வந்துடுத்து அப்படின்னா இந்த அம்மாக்களும் நம்ம திருப்பி உட்காந்து பேசணும் அவங்களோட நம்ம உட்காந்து பேசும் போது ஆம்னியோசென்டிசிஸ் அதாவது உமுனி டெஸ்ட் தேவைப்படுமா அப்படின்றத நம்ம எடுக்க சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நான் இன்வேசிவ் ப்ரீனேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் அதாவது அம்மாவோட பிளட் சாம்பிளையை எடுத்து நம்ம அனுப்புறதுக்கு பேச வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் என்ன மெயினாக நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன தான் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாலும் என்ன தான் ரிப்போர்ட் வந்தாலும் எவ்வளோ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணாலுமே நான் சொன்ன மாதிரி நாற்பது சதவீதம் டவுன் சிண்ட்ரோம் பேபி ஸ்கேனில் நார்மலாக தான் தெரிவாங்க ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டால் நம்மளுக்கு லோ ரிஸ்க்காக ஹை ரிஸ்க்காக இருந்தால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியுமே தவிர கன்ஃபார்ம்டாக குழந்த டவுன்ஸ் பேபியாக இல்லையான்றது சொல்ல முடியாது அதுக்கு நம்ம ஃபர்தர் லெவல் அடுத்த லெவல் கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட் பண்ணால் மட்டுமே நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் ஹை ரிஸ்க்குன்னு வந்ததுன்னா அதுக்கு குழந்த அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை அட் த சேம் டைம் லோ ரிஸ்க் வந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குழந்த நார்மல்னு அர்த்தம் இல்லை உங்கள் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆர் டவுட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சரி இன்னும் மச் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்குது ப்ளீஸ் லாக் ஆன் டு டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை உமன்ஸ